Good morning, dear students. Welcome to today's online class. Our topic is for feature of shares. For feature simply means cancellation of shares. One shareholder calls in a year where it is. That is, allotment money or call money or pay to the shares cancel in the process. Forfeiture of shares in the very A forfeiture of shares issued at a parum. Forfeiture of shares issued at a premium. Namal particular. Inni forfeit che the share in a. Our shareholder ker windum retain chianola house around. Ada either. Or a shareholder calls in a year verity. Our share company forfeited. If you forfeit the share, reissue the share. The same shareholder will be able to get the share with interest. Pay the share. That is the retain the provision of the company. What is the provision? That is the annulment of shares. What is the annulment? Annulment of shares if the defaulting shareholder likes to pay the amount due and request the company to cancel the forfeiture of his shares, it is known as annulment of shares. Company would forfeit the shares. forfeit shareholder retain provision de annulment of shares annulment of forfeiture in the In annulment of forfeiture, the company secretary chayend on the initial process. And the kind of step step convene a board meeting to settle the terms of annulment of forfeiture or cancellation of shares. Annulment is settled Chianula or a board of directors in the meeting will queue other in the special resolution, a resolution pass a queum. Other ne and the shareholder at a canola, paiseum with interestum, wang and resolution pass a queum chaya and the lana first step on the rain. Random the step on the rain, a letter should be sent to the shareholder informing that on fulfillment of the conditions laid down the board of directors. His name will be re-ended in the register of members. Ah, uh, uh, board of directors, are letter shareholder Then shareholder de pere, namla register re-ender cheyigeyim step accounting treatment of annulment of forfeiture First, we have to pass the entry for for future. Adhyam for future journal entry edhna. Namukka pa problem there in the samayath. Namal for future nadatthya share aana in the chee inna annulment nadatthun. For future aana annulment nadatthun. Padu ondu, adhyam for future in the journal entry edhna. Then pass the entry for cancellation of for future. Together with receipt of money and interest from the shareholder. Randamad in the chee inna. This is the interest of 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 the step of the interest 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 of issued 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 payable as follows. Application rupees 3 per share. Allotment rupees 4 including premium. First and final call rupees 5. This is the company uh, calls and details. Sumesh who was holding 2,000 shares failed to pay the call money and these shares were forfeited. Before the reissue takes place, after two months, Sumesh 
made a request for annulment. The board of directors accepted his request charging interest at the rate of 10% per annum on the call money due. Company received the call money together with the interest from Sumesh past journal entries relating to forfeiture and annulment of forfeiture. Now, we have a forfeiture journal entry. That is the annulment journal entry. Annulment journal entry is the interest we calculate. We calculate the interest in 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 the Annulment of forfeiture and question summary. Nam Yude Sumesh Tatla share. Sumesh on a customer, a little uh, shareholder. Sumesh and a share on the and diarum share on. Failed to pay call money and these shares were forfeited. Above Application money, application money, Monaruba, allotment, Naliruba, then first and final call, final call, Anjiruba, then Sumesha Adakan. Calls in area right. Ring out a camp at the poem on amount. Calls in area on the claim on the final call on. In the end of the month, the share final call at a chilla, then share for fee. Then above fully called up on. We will call the summary in the Called up 10. That is paid 5. Unpaid five. Pidha journal entry like a convert to Chianata. Just in a summary on our inner. Patriubian Adakan Parnada, I paid Anjum, unpaid Anjuno. Final call on Adakatha, with Anjiruba. In his share of forfeit, then Shasham Sumesh annulment of forfeiture ne apply Jidu. After two months. After two months, we will pay the amount of 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 the now, the interest is the same as the or in the Tiaro Ten thousand one hundred and sixty seven rupees anna. So measure patchy and amount. Men's line down the Jarigino. Near the for feature general and convert Share capital account. Share capital account debtor. In the word, number of shares is and I run 2000 into fully called upon number 10. About 20,000. 20,000. Near the name to share forfeited account. Share forfeited account is not paid. This is the same as the paid. Then, paid the share is 
രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇനി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഇതിന് നരേഷൻ എഴുതുക ബീയിങ് ടു തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വേർ ഫോർഫീറ്റഡ് ഫോർ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഫൈനൽ കോൾ മണി അടയ്ക്കാത്തതിന് ഇത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഇനി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുമേഷ് ആനുവൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർഫീച്ചറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ആര് ചെയ്യണം കമ്പനി സെക്രട്ടറി ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കാനുള്ള പണം വാങ്ങണം അടയ്ക്കാനുള്ള പണം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ കോൾ സിനേരിയർ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ കോളാണ് പതിനായിരം രൂപ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സുമേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം ഈ പതിനായിരം രൂപ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നേരത്തെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അടച്ചത് അത് രണ്ടും കൂടി എവിടേക്ക് മാറ്റണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്കും കൂടി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ജനൽ എൻട്രി എഴുതാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരം ഷെയറിനെ അദ്ദേഹം അടയ്ക്കാനുള്ള അഞ്ച് രൂപ പ്ലസ് എത്രയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനായിരം ആണല്ലോ അടയ്ക്കാനുള്ളത് പതിനായിരം പ്ലസ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് അയാൾ അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള കോളസിൻ്റെ അരിയർ അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പതിനായിരം പ്ലസ് ഇത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് വരിക അങ്ങനെ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പത്ത് ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു 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 കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഡെബിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കൂടി മാറ്റണ്ടേ ഈ ഈ എമൗണ്ട് ഇത് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം അടച്ച എമൗണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൂടി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇനി നരേഷൻ എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ആനുവൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആനുവൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആനുവൽമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇത് അത്ര വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുക എന്ന് മാത്രമേ വേണ്ടൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് ഒന്ന് ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്
ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ അതിൻ്റെ മൺസിലേക്ക് കൂടി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റാണ് വരിക അതൊരു മാസത്തേക്ക് കൂടി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇതുവരെ വരാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സിമ്പിളാണ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഹെഡിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റീഷ്യു ഓഫ് ഫോർഫിറ്റ് ഷെയർസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ കോൾസിൻ അരിയർ വരുത്തുമ്പോഴാണ് കമ്പനി ആ ഷെയർ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർസ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് സോ പ്രൊവൈഡഡ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഈ ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യാം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പേഴ്സനെ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പാർ വാല്യൂലോ പ്രീമിയത്തിലോ ഡിസ്കൗണ്ടിലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ് സാധാരണ ഫോർഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളോട് ഫോർഫീച്ചർ ജേണൽ എൻട്രിയെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഹെഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കോൾഡപ്പ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്ന ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെ കോൾഡപ്പ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയാം കോൾഡപ്പ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റാണ് ഒന്ന് പെയ്ഡും ഒന്ന് അൺപെയ്ഡും കോൾഡപ്പ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടാണ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ പേ ചെയ്ത ഭാഗവും ഉണ്ടാവും അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേ ചെയ്യാത്ത ഭാഗവും ഉണ്ടാവും ഇതിലെ പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടച്ച പണമാണ് അത് കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഒരു ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ടെൻ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇല്ല ഇനി ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പവർ അതിൽ തന്നെ ഫോർഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പവർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പണം പൈസ കിട്ടുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുക എന്തായിട്ടാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ടാണ് കാണുക ഒറ്റ കോളേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോസസ്സുകളൊന്നുമില്ല ദെൻ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ വൺ 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 നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് റീഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് ഫുള്ളി കോൾഡ് അപ്പ് അറ്റ് പവർ
ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡർ അടച്ചു തീർത്ത പണത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഏതുവരെ ഈ ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ കാരണം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതേസമയം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ മാത്രമേ ആ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതെവിടേക്ക് മാറ്റണം ആ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം അത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ജനൽ എൻട്രി കൂടി അവിടെ എഴുതേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ജനൽ എൻട്രി വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ജനൽ എൻട്രി എന്തായാലും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഓർഡിനറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നോക്കാം ആൽഫ ലിമിറ്റഡ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഷെയർ ആണുള്ളത് പത്ത് രൂപയുടെയാണ് ഫുള്ളി കോൾഡപ്പ് ആണ് ഫുള്ളി കോൾഡപ്പ് ദൻ ഫോർ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നാല് രൂപ നാല് രൂപ ഫൈനൽ കോൾ മണി നാല് രൂപയാണ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർഫീച്ചർ ജനൽ എൻട്രി വരുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾഡപ്പ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് വരും ദൻ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറിൽ നാല് രൂപയാണ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് അൺപെയ്ഡ് എത്രയാണ് അൺപെയ്ഡ് അൺപെയ്ഡ് നാല് രൂപ മനസ്സിലായാലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുന്ന എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പത്ത് രൂപ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇത് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഏതുവരെ ടിൽ ദ ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഇത് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത ജനൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ എമൗണ്ട് എവിടേക്ക് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ജനൽ എൻട്രി കൂടി എഴുതണം എന്നാലാണ് റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ ജനൽ എൻട്രി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോർഡ് മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനൽ എൻട്രിയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം ഫോർഫീച്ചർ ജനൽ എൻട്രി എഴുതാം അതിനുശേഷം റീഇഷ്യൂ ജനൽ എൻട്രി ഫോർ ഫീച്ചർ ജനൽ എൻട്രി നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതിയിരുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര ഷെയർ ആണുള്ളത് അറുന്നൂറ് ഷെയർ ഫുള്ളി കോൾഡപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എഴുതി ആറായിരം ഇനി അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പെയ്ഡ് ആൻഡ് അൺപെയ്ഡ് പെയ്ഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അറുന്നൂറ് ഷെയറിനെ അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ നാല് രൂപയാണ് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നാല് രൂപയാണ് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് എത്രയാണ് ആറ് രൂപ
രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നരേഷ് എഴുതുന്നു എന്താണ് ബീയിങ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് വേർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഫോർ നോൺ പേയ്മെൻറ് ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഫൈനൽ കോൾ മണി അടയ്ക്കാത്തതിന് അറുന്നൂറ് ഷെയർ നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി റീഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ് ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചില ചെയ്യാം ഇത് പവർ വാല്യൂവിൽ ചെയ്യാം പവർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അവിടെയും ഇതാവശ്യം വരില്ല മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഷെയറിന് ഈ അറുന്നൂറ് ഷെയറിന് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രൂപയാണ് എന്താ കാരണം ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് സിക്സ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് എവിടേക്ക് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം അതുകൂടി നമ്മളെപ്പോൾ തന്നെ എഴുതണം റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എഴുതണം എന്നാൽ മാത്രമേ ജേണൽ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഫീച്ചർ ജേണൽ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഇനി റീഇഷ്യൂ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം റീഇഷ്യൂ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഷെയർ വീണ്ടും നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതാം വളരെ സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പവർ വാല്യൂവിലാണ് എത്ര ഷെയർ ആണ് അറുന്നൂറ് ഷെയർ ആണ് എത്ര രൂപയിലാണ് പത്ത് രൂപയിലെ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് നരേഷൻ ബീയിങ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് റീഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ റീഇഷ്യൂ ജേണൽ എൻട്രി ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കഴിയണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് കൂടി എവിടേക്ക് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാൻ തന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് ആറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ വാല്യൂവിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഒരേ ഒരു പൈസ പോലും ഒരു രൂപ പോലും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും എവിടേക്ക് മാറ്റണം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല ഉപയോഗിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും എവിടേക്ക് മാറ്റണം അത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ജേണൽ എൻട്രി കൂടി എഴുതിയാലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അത് എഴുതാം ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര രൂപയാണ് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ആറാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി നരേഷ് എഴുത ബീയിങ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് 
transferred to transferred to CR account the CR account capital reserve account after after reissue after reissue maatrame edu cheyan padullu reissue cheyadine shesham maatrame e amount maatan padullu appo reissue inde journal entry ezhudunna samayathu ningal sadhikkendathu adinoppam oru journal entry kodi nirbandham aanu reissue journal entry ezhudumbol idu rendum kodi maatrame ezhudanavu appo muzhan amount discount aayittu koduthal idu ezhudanamennilla allengil ella caseilum reissue eppolana nammal ezhudunnathu അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എവിടേക്ക് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ജേണൽ എൻട്രി കൂടി എഴുതിയാലാണ് ജേണൽ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ റീഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫീറ്റ് ഷെയർസ് എറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ബീറ്റ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ ഷെയർ കോൾഡ് അപ്പ് ഓൺ വിച്ച് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ മിസ്റ്റർ രാജേഷ് ഫെയിൽഡ് ടു പേ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ these shares were subsequently reissued by the company as fully paid up rupees 9 per share right journal entries for for future and reissue of shares namukku indha solution like poga ee question de speciality idu partly called up aanu partly called up question aanu എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമ്മറി എഴുതാം ഇതിൽ ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ആണ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ടെൻ ഈച്ച് ബട്ട് എന്താണ് but rupees 8 8 called up 10 rupees share aanu pakshe 8 rupees aanu vilichittullu appo still to call still to call endana final call still to call aanu 2 rupees still to call rupees 2 10 rupees share aanu forfeit cheyathu 500 share pakshe അതിൽ എട്ട് രൂപയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഓൺ വിച്ച് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ മിസ്റ്റർ രാജേഷ് ടു പേ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ കോൾഡപ്പ് കോൾഡപ്പ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു പെയ്ഡും അൺപെയ്ഡും ഇതിൽ അൺപെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണ് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ഫോർഫീച്ചറിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് ആണ് കോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് കുട്ടികൾ തെറ്റി പത്ത് രൂപ എഴുതരുത് കാരണം എന്താണ് പത്ത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പക്ഷേ എട്ട് രൂപയാണ് കോൾഡ് അപ്പ് അപ്പോൾ കോൾഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് എട്ട് രൂപ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ പെയ്ഡും അൺപെയ്ഡും ആയിട്ട് അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അൺപെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയാണ് അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ എഴുതി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെയ്ഡ് എത്രയാണ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ദീസ് ഷെയർസ് വേർ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റീഇഷ്യൂഡ് ടു ദ കമ്പനി സോറി ബൈ ദ കമ്പനി ആസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻ പെർ ഷെയർ ഇനി അടുത്തത് റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഇത് ഫോർഫീച്ചറിൻ്റെ ആണ് ഫോർഫീച്ചറിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഇനി റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ സമ്മറി 
these shares were reissued for rupees reissued for rupees etrayano 4 rupees 9 per share as fully paid up fully paid up nu arnya etrayano 10 rupees adacha pole 9 rupees ki kodukunu nu arnya reissued for rupees 9 per share as fully paid nu aanu paranjittullu 9 per share as fully paid nu aranju kenjal 10 rupees share etra rupees ki kodukunu 9 rupees ki kodukunu appo discount etrayana discount undu discount etrayana 1 rupee discount appo swabhavikayittu kutikalukku samshayam thonnu ibide called up 8 rupees aanu vilichittullo ibide fully called up aayittu kodukunna enginiyana adu company company ki thirumanikkam that company decide yam. fully called up on the Ridi, on Badrubeke, issue Jenun or Embol, out and down a Patiru better share on Godokanu, Ethrubik on Badrubeke, a poetry ruba, and that were no discount. I to win. Etrianamka, you discuss Yanlo. Etta. In Yamka then there, and then a reserve capital reserve lake, Marta and Dana, Jan Landrian, other lake in the Muki Jan Lacey in the Sameter, Poga. For feature and the general entry, share capital account debtor. In the number of three shares, Anuka, Anur share. In the other, they called up amount of three Anuka. Face value, Ella, face value would a patti do better share on. But the called up amount of Matrame, you will read them bottle of it. Four thousand debit. Four thousand. In either for feature, le Archangel Ariatu rendering a Sadikia, either number under part title divided. No other Adium paid amount. I don't know. Called up a paid amount. I don't that's the name of the share forfeited account. Share forfeited account. For, share forfeited account is directed to the unpaid. That's the Share first quarter account. First call account is the same share of the account. Anur share ne moon rubian. Ale Panur rub Anur share ne moon rubian at a can bakula unpaid moon rubian will pay the triana paid anchi rubian. Apo did you attend? Randai the Anurum Iretian. Being five hundred shares forfeited for non payment of first call. First call at a cat to the name and your share in the journal entry, this share is reissued. In the journal entry, the journal entry is reissued. 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 These shares were subsequently reissued by the company as fully paid up for rupees 9 per share. 10 rupees adachu thirtha pole 90 rupees ki kodukunu. Mattu reethil paranjal 10 rupees da share aanu 90 rupees ki kodukunu. Adhan da artham 1 rupees enda aanu discount aanu. Appo namukku kittu nna enda aanu adhi eudhu. Bank account debtor. Ethra share on a new share. Namukutan three and a Kurtia might to Parino and Badru Bekiana share will Kunzu. 
അല്ലേ ബി ടെൻഷൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് നല്ല കൊടുക്കുക ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് എഴുതുക ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരു രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അയ്യായിരം നരേഷൻ എഴുതുക ബീയിങ് ബീയിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂഡ് എറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പി വൺ പെർ ഷെയർ ഒരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലെ അഞ്ച് രൂപയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതുവരെയാണ് ഈ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് എന്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഓരോ ഷെയറിനും ഒരു രൂപയാണ് ബാക്കി എത്രയുണ്ടാവും ഓരോ ഷെയറിനും നാല് രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ആ നാല് രൂപ ആ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എവിടേക്ക് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡെനോമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാലാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇനി കുട്ടികൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആണ് വരിക അല്ലേ ഇവിടെ ആകെ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആകെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് ബാക്കി എത്രയും ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും അത് മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റിയാലും മതി അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് എവിടെയുള്ളത് ഇവിടെയുള്ളത് അത് മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേഷൻ എഴുതി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം എമൗണ്ടിലൊന്നും മാറ്റം വരില്ല ടു എന്ത് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടായിരം നരേഷൻ ബീയിങ് നമ്മൾ പുതിയൊരു വാക്ക് കൂടി ചേർക്കുന്നു ബാലൻസ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് വരണം ബീയിങ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എവിടേക്ക് മാറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റീഇഷ്യൂ റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക എവിടേക്കാണ് എഴുതുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴ
ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ജേണൽ എൻട്രി കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ് അത് അവിടെ തന്നെ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആ അഞ്ച് രൂപ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ റീഇ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ ഷെയറിനും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന് ഒരു രൂപ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എക്സസ് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ റീഇ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എവിടേക്ക് മാറ്റണം ഇനി എൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു അതവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടേക്ക് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ഡിനോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പഠിക്കുക കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ പോലും നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്